اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبي كا خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الحمد لله اس قبل ہم سورۃ الانعام کی 45 آیتوں کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور اخر میں جو گزشتہ پروگرام میں گفتگو جاری تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ انعام کے آخر میں کافروں کو تنبیہ فرماتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ ہم کسی بھی قوم میں انبیاء و رسول بھیجتے ہیں تو وہ ان کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو کچھ سختی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ آسائشوں سے نکل کر اللہ کے پیغام پہ غور کرنے غور و فکر کریں لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ہم ان لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور پھر وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں ان پہ نعمتیں عام کر دیتے ہیں اور جب وہ نعمتوں میں خوش و شادہ ہوتے ہیں تو اسی دوران اچانک اپنی پکڑ ان پہ کر لیتے ہیں اور پھر اس قوم کی ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری قوت سماعت کو چھین لے وہ اب سارا کم اور تمہارے بسارت کو بھی چھین لے وہ ختم اعلیٰ قلو بکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے من الہ غیر اللہ یاتی کم بھی تو خدا کے سوا کون ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں تمہاری یہ صلاحیتیں دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی اور اس بات کو مانتے تھے کہ یہ صلاحیت اللہ خالق کے سماوات والعرض کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل ان پہ قائم فرمائی اور پھر اس دلیل کی خوبی یہ کہ ہر شخص اس پہ غور کر سکتا سمجھ سکتا ہے تو ارشاد فرما کہ ان ضرور کئی فن صرف الآیات کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کے ان کے سامنے لا رہے ہیں تم مہم یس دفون لیکن اس کے باوجود پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو یعنی یہ معجزے مانگ رہے ہیں حالانکہ ہم ان کی نشانیاں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہ حق کو ماننے والے ہوتے تو انہی باتوں پہ ایمان لے آتے معوضہ طلب نہ کرتے قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ تو آپ فرمائیے بھلے یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہیں اللہ کا عذاب اچانک آ جائے او جہرہ یا کھلم کھلا آ جائے یعنی پہلے اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو اور پھر تم پر وہ عذاب آ جائے ہل یو لکو القوم ظالم تو کون مرے گا کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم کو قوم کے فرمائے کہ وما نور صلی المرسلین المبشرین و مندرین ہم تو رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ خوشخبری دینے والا بنا کر یا ڈر سنانے والا بنا کر تو ان کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ کے انعام کی خوشخبری سناتے ہیں اور بدکاروں کو جہنم کی وعید دیتے ہیں تو ان کا کام وہ نہیں جو تم تقاضے کرتے چلے جا رہے ہو کہ ہمیں یہ دو ہمیں وہ بتا دو ہمارے لیے یہ کر دو فمن عام نواصلہ تو جو انبیاء کی یہ باتیں سن کر ایمان لے اور اپنی اصلاح کر لے فلا خوف ان علیہ ولاحم یا حضنون تو ان پہ نہ کوئی خوف و نہ غمگین ہوں گے یہ آخرت میں ان کا انعام بیان کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے برعکس یہ وہی صورت ہے کہ لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہ نیکو کا انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے اور منکروں کا انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے فرمائے کہ ولدین قدب بیا یا تھی نہ یا مسحم العذاب خان و یف سکون اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو پھر عذاب چھوئے گا اپنے ان کے فسق کی وجہ سے جو برے کام کرتے تھے اس کی وجہ سے 